Hi friends, இன்னைக்கு கை தொழில் கலைஞம் சேனலில் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் தான் கூட போட போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் டிசைன் கூட இது வந்து ஒரு ரோல் கூட இதை எப்படி போடலான்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த கூடையோட ஃபினிஷிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணி போட்டுக்கணும் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து உள்ள ஃபினிஷிங்கும் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கணும் அது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க வீடியோ எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கூடை பா பா பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அந்த கூடைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டியூபும் ஒயரும் தேவை டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கலரில் வேணாலும் டியூப் எடுத்துக்கோங்க ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோல் ஒயர் தேவை இப்போது மெஷர்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்கேலில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு அடி திரும்பவும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஸ்கேலில் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி தான் மெஷர் பண்ணணும் நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு அடியில் ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு அடியில் மொத்தம் முப்பது பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து இந்த டியூப் கூட போடுறதுக்கு முப்பது பீஸ் ஒயர் தேவை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முப்பது பீஸ் ஒயரை எல்லாமே நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரே அளவு வச்சு ஒயரை மடித்து வச்சுக்கோங்க எல்லா ஒயரையுமே இந்த மாதிரி ஒரே அளவு மடித்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரே அளவு மடித்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கூட போடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ரெண்டு ஒயரை ரெண்டு பயர் மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நாட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம கிராஸ் கட் கூடலாம் எப்படி நாட் போடுவீங்களோ அதே மாதிரி தாங்க நம்ம கிராஸ் கட் கூட ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் தேவைப்படுறவங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது நாட் போட்டாச்சு நாட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்குதான்றதை பாருங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்டாக அந்த ஒயரை பிடிச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பவும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லா ஒயரையுமே செக் பண்ணி பார்த்துடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் போட்டிருக்குறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பின்னா இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு வராது ஒயர் பத்தாமல் போயிடும் அதனால தான் இப்போது இந்த மாதிரி எல்லா நாட்டையும் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ நாட் போட்டாச்சு நாட் போட்டுட்டு எல்லா நாட்டையும் இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது நாட் போட்டதை எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் இப்போ நாட் ஜாயின் பண்ணுறது நம்ம கிராஸ் கட் கூட இல்லைன்னா எப்படி ஒயர் ஜாயின் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க இதுலேயும் நம்ம வந்து நாட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் அதே மாதிரி நாட் போட்டுருங்க ரெண்டு நாட்டை ஜாயின் பண்ணோன்னா மூணாவதாக ஒரு நாட் வந்து நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி மூணாவதாக ஒரு நாட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நாட் போட்டுக்கணும் இப்போது நாட் போட்டாச்சு பாருங்கள் ரெண்டுதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா நாலாவதாக ஒரு நாட்டு மூணு வந்துச்சு அடுத்து நாலாவதாக அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இன்னொரு நாட்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த ஜாயின் பண்ணுறதும் நம்ம எப்பயும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி தான் பாருங்கள் வயரை மடிச்சுக்கோங்க அடுத்த வயரை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நாட் போட்டுக்கோங்க நம்ம நாட் போட்டு நிறைய டைம் வந்து நாட் போட்டு கூட போட்டு சொல்லி கொடுத்தாச்சு அதை தான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம வந்து டிசைன்ஸ் மட்டும்தான் மாறும் இப்போது அதே மாதிரி அடுத்த ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நாட் போட்டுக்கணும் இதே மாதிரி அடுத்து பாருங்கள் இப்போது ரெண்டு நாட் மொத்தம் மூணு நாட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் மேலே ரெண்டு கீழே ரெண்டு நாட் கிடச்சிருக்குது இப்போது இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது இந்த இடத்துல திரும்பவும் ஒயர் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க மேலே ஒரு நாட் கீழே ஒரு நாட் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நாட் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக எல்லாமே போட்டு முடிச்சுருங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாமே போட்டு முடிச்சுட்டேன் 
பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் பதினஞ்சு நாட் வந்து இருக்கும் நம்ம முப்பது பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் டோட்டலாக பதினஞ்சு நாட் வந்து கிடச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம வந்து நாட் போட்டுகிட்டே வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம திரும்பவும் நாட் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக நமக்கு இருக்கும் எல்லாமே நம்ம கிராஸ் கட் கூடையில் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க பேஸ் போடணும் அதே இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நாட் ஃபுல்லாகவே போட்டுகிட்டே வரணும் நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் வச்சும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நாட் போட்டு காட்டுறேன் எல்லா ஒயருமே நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா கிராஸ் கிராஸாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா வயரையும் நாட் போட்டுகிட்டே வாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுகிட்டே வரணும் உங்களுக்கு கிராஸ் கிராஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் நாட் போட்டுகிட்டே தான் வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி அஞ்சு போட்டாச்சு இப்போது அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறமா அதே நேருக்கு கொண்டுட்டு வாங்க நமக்கு வந்து பேஸ் பார்த்திங்கன்னா மேல் பக்கம் அஞ்சு தான் வேணும் அந்த அஞ்சை கரெக்டாக கொண்டு வந்துடுங்க சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இதே நேருக்கு கரெக்டாக கொண்டு வந்துடுங்க அந்த நேருக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டாப் பண்ணிடணும் பாருங்கள் அதே நேருக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்துட்டு திரும்பவும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இதே நேருக்கு நீங்கள் நேராக கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் அஞ்சு இருக்கிறதுக்கு நேராக கொண்டு வந்துட்டே வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு கொண்டு வரணும் அதையும் நான் உங்களுக்கு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரே நேருக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி வேணால் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் லைனை ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு செகண்ட் லைன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரியும் கொண்டு வரலாம் இதே மாதிரியும் நீங்கள் கொண்டு வந்துருக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் நம்ம ஏற்கனவே கிராஸ் கட் கூட எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இதே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு கொண்டு வாங்க பாருங்கள் இதே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஃபுல்லாக போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அஞ்சாவது டைம் அஞ்சு போட்டிருந்தோம் அதே நேருக்கு ஃபுல்லாக போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனாக கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் சென்ட்ரிலேருந்து அஞ்சு நாட்டு அஞ்சாவது நாட்ட
அதே நேருக்கு எல்லா நாட்டையும் போட்டு முடிச்சாச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஆப்போசிட் சைடில் போடுறோம் ஆப்போசிட் சைடில் அதே மாதிரி தான் அஞ்சு நாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அஞ்சு நாட்டை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டு அதே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு நான் கொண்டு வந்துக்கிறேன் நம்ம நீங்கள் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே லைனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் மொத ஃப ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு போட்டிருப்போம் அடுத்து பதினாலு அடுத்தது பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு உள்ள லைனை போட்டுட்ருக்குறோம் அதாவது மூணாவது உள்ளது பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு உள்ள லைன் நாலாவது கொண்டு வர்ற லைன் பன்னெண்டு ப நமக்கு கிராஸ் கட் கூடலாம் ஒன்று ஒன்றா தான் கம்மியாகிட்டே போகும் அந்தது தாங்க இந்த மாதிரி ஒரே நேருக்கு கொண்டு வந்துட்டும் போடலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் இதே மாதிரி ஒரே நேருக்கு கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நாட் எல்லாமே போட்டுகிட்டே வாங்க அடுத்து இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா டிகிரி சைட்டே போகுன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று பதினொன்று வரைக்கும் வரும் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நேராக உள்ளதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிராஸ் கட் கூடையில் எப்படி நீங்கள் பேஸ் போடுவீங்களோ அதே மாதிரி தாங்க இந்த கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வயர் கூட ஐட்டம் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் தேவைப்படுறவங்க கவுண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணி கேளுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பர் முன்னாடி டிஸ்பிளே ஆகுது அதை கிளிக் பண்ணி கேளுங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற கிராஸ் எல்லாமே போட்டுகிட்டே வரணும் பாருங்கள் ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு கொண்டு வந்துடணும் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் அஞ்சு கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இந்த ஒரு வி ஷேப் மாதிரி வரும் பாருங்க வி ஷேப் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு இது ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு கொண்டு வாங்க நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்றத காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வி ஷேப்க்கு போட்டு முடிச்சுட்டேன் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா பதினோரு இது இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பதினஞ்சு போட்டிருந்தோம் பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் சைடும் பதினஞ்சு பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று நீங்கள் நாட்ஸ் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பதினோரு நாட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அஞ்சு டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இதை கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் வி ஷேப்க்கு இருக்குதா இந்த மாதிரி வி ஷேப் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி போடலான்றத பார்ப்போம் இப்போ நாட்ஸ் எல்லாமே டைட் பண்ணிக்கோங்க சைடில் ஒரு கதை லூஸாக இருக்கும் அதை டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு இதுக்கு பார்த்திங்களா அதில் நாலையும் அஞ்சையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடணும் மூ நாலாவது நாட்டையும் அஞ்சாவது நாட்டையும் சேர்த்து ஒரு கார்னர் திருப்பணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கார்னர் திருப்பிட்டு நாட்டை நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நார்மல் நாட் கூடையில் எப்படி கார்னர் திருப்புவோமோ அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பாருங்கள் விஷேப் இருக்கா அதில் மூணு இதை விட்டுட்டு நாலும் அஞ்சும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுறணும் இந்த மூணு இதையும் விட்டுறணும் நாலே அஞ்சையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எப்படி நம்ம நார்மல் நாட் கிராஸ் கட் கூடையில் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த இது மேலே வரும்போது மட்டும் மாறும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதை வந்து ஒரு லெவல் கொண்டு வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பக்கம் போட்டிருக்கிறோம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு பக்கம் போட்டதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பக்கமும் போடணும் காரணத்தை திருப்பணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு இதை அப்படியே விட்டுருங்க விட்டுட்டு நாலாவது நாட்டையும் அஞ்சாவது நாட்டையும் சேர்த்து காரணத்தை திருப்பிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு நாட் போட்டுருங்க 
நாளை அஞ்சையும் வச்சு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூணு பக்கம் போட்டாச்சு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் மூணு தான் விட்டுருங்க மூணு தான் விட்டுட்டு நாலு அஞ்சு சேர்த்து நாட் போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து கார்னர் திருப்பியாச்சு மொத்தம் நாலு சைடு இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு மொத்தம் நாலு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி நாலு இதையும் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா கூடையோட லெவலுக்கு ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் நான் கொண்டு வர லெவல் மாதிரியே தான் நீங்கள் கொண்டு வரணும் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு வரணும் இப்போது இந்த கிராஸில் வர்ற நாட்டு எல்லாமே போட்டுகிட்டே வாங்க ஒன்று கிராஸில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது நாட் போட்டுட்ருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு நாட்டையும் கிராஸில் உள்ளதில் போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த ரெண்டு நாட்டும் போட்டாச்சு இப்போது இதே லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடணும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நாட் போட்டோம் இந்த இதில் ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் காரணம் திருப்பதில் ரெண்டு நாட் போட்டுட்டு கொண்டு வாங்க இப்போது நான் லெவல் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டாவது நாட்டையும் போட்டிங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கும் பாருங்கள் மூணுமே ஒரே லெவலில் இருக்கும் பார்த்திங்களா பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் மூணுமே ஒரே லெவலுக்கு இருக்குதா இதே மாதிரி சைடில் உள்ளதையும் அதே லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் இப்போது சைடில் உள்ள நாட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுகிட்டே வாங்க பார்த்திங்கன்னா மூணு லைன் போடுறாப்பில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லை லைன் போட்டிருக்குறோம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைன் இது வந்து கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்ருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு லைன் இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக மூணு லைனையுமே போட்டுகிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு லைன் இது ஃபஸ்ட் லைன் இந்த லைனில் உள்ள எல்லாமே சுற்றி வர இந்த இதே மாதிரி சுற்றி வர போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லைன் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போது அதுக்கு மேலே செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே உள்ள நாட்டை போடணும் இதே மாதிரி திரும்ப செகண்ட் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டதை சுற்றி வர போட்டு முடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி செகண்ட் லைன் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க சுற்றி வர போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து செகண்ட் லைன் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி செகண்ட் லைன் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ தேர்ட் லைன் இந்த செ செகண்ட் லைனில் சுற்றி வர போட்டு முடிச்சுருங்க அதே மாதிரி தேர்ட் லைனையும் போட்டுடலாம் இதுதான் மூணு லைன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் பாருங்கள் இது இதோட லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்புறம் சைடில் உள்ள கிராஸில் உள்ளதெல்லாம் போட்டுருங்க மூணு லைன் போடணும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு பக்கமே மூணு லைன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே லெவலுக்கு வந்துடும் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க பாருங்கள் ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு சைடிலலாம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி தான் நீங்கள் சுற்றி வர ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே லெவலுக்கு இருக்கும் எந்த ஒரு முன்ன பின்னையும் இருக்காது மூணு இது போட்டிருக்கிறேன் சரிங்களா ஒரு டைமண்ட் ஷே ஷேப்புக்கு வரும் இதே மாதிரி சுற்றி வர போட்டுருங்க சுற்றி வர ஒரு டைமண்ட் ஷேப்புக்கு வரும் மூணு லைன் போடணும் லைன் படி பார்த்திங்கன்னா மூணு லைன் போட்டு முடிங்க போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா மூணு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எல்லா பக்கமுமே ஒவ்வொரு டைமண்ட் ஷேப் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு டைமண்ட் ஷேப்புக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சுற்றி வர போட்டு முடிச்சிடணும் பாருங்கள் ஒரே லெவலுக்கு எல்லா பக்கமுமே இருக்கும் இந்த கூடையை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க மூணு லைன் போடணும் இது தான் இதோடது இதை இந்தபடி கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருக்குது டோட்டலாக பதினஞ்சு போட்டிருக்குறோம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சிலருக்கு தெரியாது புரியாது அவங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் சுற்றி வர எல்லாருக்குமே ஒரு டைமண்ட் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க காரணம் திருப்பினதுக்கு மேலே இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எல்லாம் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் போகிறோம் இந்த இது அடுத்து ஒரு முக்கியமானது 
இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டிருக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு நாட் அடுத்து உள்ளதில் செகண்ட் நாட் போட போகிறேன் அடுத்து ஒன்று தேர்டு நாட் போட போகிறேன் மூணு முடிச்சு போட்டிருக்கிறேன் சரிங்களா இந்த மூணு முடிச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பைனாப்பிள் டிசைனுக்கு வரும் அண்ணாச்சி பழ மாடல் கூட வரும் சரிங்களா இப்போது மேலே மூணு போட்டிருக்கிறோம் இதுக்கு மேலே ரெண்டு போட்டுருங்க இது போட்டால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஷேப் வரும் இது போட வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேஸ் போடணும் பேஸ் போட்டதுக்கப்புறம் காரணம் திருப்புறது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்டு ஸ்டெப் ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்கோணமாக கொண்டு வரணும் மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு கொண்டு வரணும் எந்த சைடு வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம்தான் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணமாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இப்போ இந்த ஆறு வயரையும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து விட்டுருங்க இந்த வயரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு முக்கோணமாக கொண்டு வரணும் அடுத்து பாருங்கள் நாட்டை போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் மூணாவது நாட்டையும் போட்டுக்கோங்க மூணு முடிச்சையும் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து மேலே கொண்டு வரணும் ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டிருக்கணும் மேலே எல்லாமே கிராஸ் கிராஸாக தான் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு நாட் போடுங்க அதுக்கு மேலே ஒரு நாட் போடணும் இப்போது ரெண்டாவது நாட்டும் போட்டு முடித்தாச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அப்போது இதுவும் வந்து ஒரு முக்கோணமாக இருக்கும் மூணு ரெண்டு மேலே ஒன்று ஒன்று போட்டுருங்க இந்த மாதிரி போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இந்த ஆறு வயரையும் அப்படியே தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நாட் எதுவுமே போட்டுறக்கூடாது அடுத்து ரிமைனிங் இருக்கிற வயர் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் மூணு நாட் ரெண்டு நாட் ஒரு நாட் அந்த மாதிரி போடணும் மூணு முடிச்சு ரெண்டு முடிச்சு ஒரு முடிச்சு அந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க இப்போ மூணு முடிச்சு போட்டிருக்கிறோம் இதுக்கு மேலே ரெண்டு முடிச்சு போடணும் எல்லாமே கிராஸ் கிராஸாக தான் இருக்கும் அதை போட்டுருங்க இப்போ ரெண்டாவது முடிச்சு போட்டுட்ருக்கோம் மேலே ஒரு முடிச்சு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு போட்டாச்சு மேலே ஒன்று போட்டுருங்க இதே மாதிரி தாங்க ஃபுல்லாக சுற்றி வர நீங்கள் போட்டுகிட்டே வரணும் இதே மாதிரி போட்டு முடிச்சுருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆறு வயரும் தனித்தனியாக பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு போட்டுக்கோங்க இந்த ஆறு வயரும் தனித்தனியாக பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே போட்டு முடிச்சுருங்க பாருங்கள் முக்கோணமாக வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு முடிங்க நான் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சுற்றி வர போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் சுற்றி வர போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி முக்கோணமாக போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டியூப் வந்து ஆட் பண்ணணும் அந்த டியூப் ஆட் பண்ணி ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் டிசைனுக்கு கொண்டு வரணும் பைனாப்பிள் டிசைன் கொண்டு வரணும் பார்த்திங்களா அதுக்கு இந்த மாதிரி வயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்னே கால் சென்டிமீட்டர் கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
இந்த மாதிரி வயர் வயரில் வந்து டியூப் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பீட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பீட்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் மூணு வயர் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த பக்கம் மூணு அந்த பக்கம் மூணு மொத்தம் ஆறு டியூப் வந்து ஒரு டைமண்ட் டிசைன் போடுறதுக்கு ஆறு டியூப் வேணும் நான் இதை சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எப்படி போட்டிருக்கேன்றது பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிருக்குறோம் போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுறணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் வி ஷேப்க்கு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் போட்டுட்டு நாட் போட்டுறணும் ஒரு டைம் ஒரு டைமண்ட் டிசைனுக்கு நாட் போட்டுறணும் நாட் எல்லாமே டைட்டாக போட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற கிராஸ் எல்லாமே போட்டுகிட்டே வாங்க டியூப் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே டியூப் கூட வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி குமிழ் வச்ச டியூப் கூட அதுவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை நமக்காக சொல்லி கொடுத்தாங்க ரூபி ஃப்ரம் ராமேஸ்வரம் அந்த சிஸ்டர் வந்து நமக்காக அந்த டியூப் கூடையும் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதை தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க நம்ம பைனாப்பிள் டிசைன் கூடையும் பார்த்துக்கோங்க இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிராஸாக இருக்கிற நாட் எல்லாமே போட்டுகிட்டே வரணும் டியூப் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஆறு டியூப் ஆட் பண்ணி போட்டுகிட்டே வாங்க வி ஷேப்பில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இப்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு டைமண்ட் டிசைனுக்கு கிடச்சிருக்குது இந்த மாதிரி டைமண்ட் டிசைனுக்கு கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த இதுலேயும் சைட்லேயும் நீங்கள் அதே மாதிரி போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த ஆறு இதுலேயும் வி ஷேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வி ஷேப்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா டியூப் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போது டியூப் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இருக் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய டியூப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கூடையில் ஃபுல்லாகவே டியூப் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பீட்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா கீழே விழாது டியூப் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கீழே விடுவோம் அதனால் நீங்கள் வந்து நாட் போட்டுட்டு போட்டுருங்க உடனே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நாட் போட்டுவிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலண்டு கீழே விழாது விழாது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நாட் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி டைமண்ட் டிசைனுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க
பாருங்க அப்போ போனதா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா டியூப் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே நமக்கு வந்து கலந்து விழுந்துருது அதனால் அப்பப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுறப்போ டியூப் ஆட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க பீட்ஸ்னால் நீங்கள் எல்லாமே கோர்த்து விட்டுக்கலாம் நாட் எல்லாமே போடும்போது டைட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ போட்டு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் ஒரு டைமண்ட் ஷேப்புக்கு வந்திருக்குது ரெண்டு டைமண்ட் வந்துருக்குது இப்போ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா டியூப் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ டியூப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலே போட்டிருக்க மாதிரியே நான் போடு போட்டு முடிக்கணும் பாருங்கள் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி திரும்ப டியூப் ஆட் பண்ணி டைமண்ட் ஷேப் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டு முடிச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் ரெண்டு மூணு அந்த நாலாவது டைமண்ட் போட்டிருக்குறேன் நாலாவது டைமண்டுக்கு மேலே டியூப் ஆட் பண்ணலாம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தடவை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் டியூப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி நாலு தடவை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைமண்ட் ஷேப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய டைமண்ட் ஷேப்புக்கு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபினிஷிங் எப்படின்றத பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து எப்பயும் போல் நாட்டை போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டிருக்குறோம் நாலு போட்டிருக்கிறதுல நாலாவது இதில் மட்டும் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க டியூப் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போடும்போது நல்லா டைட்டாக இறுக்கி பிடிச்சி நாட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து கேப் விழாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் இரு நான் பிடிச்சிட்ருக்கேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இறுக்கி பிடிச்சி நீங்கள் நாட்டை போடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி திரும்ப இருக்க அந்த டைமண்ட் ஷேப்புக்கு போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த ரிமைனிங் உள்ள ஹாஃப் டைமண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இதே லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் நம்ம டைமண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா சுற்றி வர போட்டுகிட்டே வரணும் இங்கே போடுற நாட்டை வந்து டைட்டாக இறுக்கி பிடிச்சி போடணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நான் வந்து வி ஷேப்பில் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு இப்படி வி ஷேப்பில் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அது உங்களோட இஷ்டம்தான் இந்த மாதிரி டைட்டாக இறுக்கி பிடிச்சி போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வி ஷேப்பில் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஒயர்ஸில் இருக்கு பத்தாமல் போயிடும் அதை பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம இந்த கூடைக்கு கரெக்டான அளவில் தான் ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் கூட பேசிக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பழகிறவங்க ஒரு காலடி எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்துக்கோங்க அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஒயர் நமக்கு ஹேண்டில் போடுறத விட எக்ஸ்ட்ரா தான் ஒயர் வச்சுருக்குறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து ஆரே கால் அடி கூட எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைட்டாக இறுக்கி பிடிச்சி நம்ம நாட்டை போட்டுறணும் கேப் இல்லாமல் போடுங்க போட்டுட்டு டைட் பண்ணிடுங்க இப்போது இதே லெவலுக்கு சுற்றி வர நம்ம வந்து போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும்
பாருங்கள் இதே லெவலுக்கு சுற்றி வர போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வாங்க நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதே மாதிரி அஞ்சு போட்டிருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போது இதை சுற்றி வர போட்டு முடிங்க நான் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு ரவுண்டு போடுவேன் அதை போட்டு முடிச்சுட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போது இதை ஃபுல்லாகவே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் சுற்றி வர ஒரே லெவலுக்கு கொண்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து எப்படி போடலான்றதை பார்ப்போம் சுற்றி வர அப்படியே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் சுற்றி வர கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஒரே லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான் அந்த மூணு டைமண்ட் போட்டு அந்த சைடில் வந்து ஒரு நான் மூணு முடிச்சு போட்டோம் இப்போது இதுக்கு மேலே நாட் போடணும் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு நாட் போடுறேன் இது நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்த்து அஞ்சு போட்டிருந்தோம் அஞ்சு இது வந்து போட்டிருந்தோம் இப்போது ஆறாவது லைன் வந்து போட்டுட்ருக்குறோம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றி வர ஆறாவது லைனையும் போட்டு முடிச்சுருங்க நான் கவுண்ட் பண்ணுறது மாதிரியே நீங்கள் போட்டு முடிக்கணும் நம்ம அஞ்சு லைன் போட்டிருந்தோம் அடுத்து ஆறாவது லைனை போட்டு முடிச்சுருங்க நம்ம ஃபினிஷிங் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்னு சொல்லியிருந்தோம் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி போட்டு முடிச்சிடணும் இப்போது நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதையும் போட்டு முடிக்கிறத காட்டுறேன் நம்ம போட்ட மாதிரியே தான் மூணு ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு இது கடைசியில் காட்டுறேன் அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரி புரிஞ்சிடும் மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு கொண்டு வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வரணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு இது போட்டது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு போட்டணும் அடுத்து கொண்டு வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கோணமாக கொண்டு வந்துடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் மூணு ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி கொண்டு வருவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி கொண்டு வரணும் இப்போது இதை ஃபுல்லாக சுற்றி வர போட்டுகிட்டே வாங்க ஆறாவது லைனை போட்டு முடிச்சுருங்க போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா மூணு ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்துடுங்க சுற்றி வர இதே மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சு போயிடும் ஃபஸ்ட்டு ஆறு இது அந்த டைமண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டு அடுத்து ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சுருங்க இதே மாதிரி சுற்றி வர போட்டு முடிஞ்சிருங்க மூணு ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக போட்டு முடிச்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு ஷேப் வந்து முடிஞ்சு போகும் பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆறு இது போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா மூணு ரெண்டு ஒன்று மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஒரு வி ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் நம்ம வி ஷேப்பில் முன்னாடி கொண்டு வந்த மாதிரி இப்போ சுற்றி வர போட்டு முடிச்சுட்டு நான் காட்டுறேன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் சுரு சுருவது எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி மூணு போட்டு முடித்தோம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே போட்டு முடித்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஆறு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு முக்கோணமாக கொண்டு வந்துருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டோட்டலாக அஞ்சு மேலே வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு இந்த மாதிரி வி ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்து முடிச்சுருக்குறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு இது போட்டுட்டு அடுத்து மூணு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பாருங்கள் மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் ஆறு லைன் சுற்றி வர போட்டு முடிச்சுட்டு ஒன் 
இந்த மாதிரி ஆறு லைன் கரெக்டாக போட்டு முடிச்சிருக்கிறோம் ஆறு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க சொருவுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக கிராஸ் கட் கூடையில் எப்படி சொருவோமோ அதே மாதிரி தான் உள்ளே பாருங்கள் டிசைன் சூப்பராக வந்திருக்குது இந்த கூட வந்து நல்லா வந்திருக்குது இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் கூடையோடய ஃபினிஷிங் வந்து பக்காவாக போட்டு முடித்தாச்சு உங்களுக்கு கூட வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கைத்தொழில் கலைஞ்சியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்